শিক্ষার্থীরা সকলকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ক্লাসরুমের এই প্ল্যাটফর্মে আমি তন্ময় আজকে হাজির হয়েছি গত লেকচারের দ্বিতীয় পার্টে নিয়ে অর্থাৎ আজকে আমরা ব্যবস্থাপনার গত লেকচার ওই বলেছিলাম যে ব্যবস্থাপনার যে পরবর্তী সারটা নীতি আছে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে বলবো অর্থাৎ আজকের ভিডিওতে আমরা বাকি যে সারটা নীতি আছে চোদ্দটি নীতির মধ্যে অর্থাৎ হেনরি ফেল প্রদত্ত চোদ্দটি নীতি সেই চোদ্দটি নীতির মধ্যে বাকি যে সারটি আছে সেই সারটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আট নম্বরে যে নীতিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীকরণের মাত্রা বা ডিগ্রি অফ সেন্ট্রালাইজেশান এই নীতি আলোকে বলা হয়েছে অর্থাৎ এই নীতির মধ্যে বলা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যে সকল কর্মী আছেন তাদেরকে আদেশ এবং নির্দেশ দানের ক্ষমতা কখন কোথায় বা কোন জায়গায় থাকবে সেটা নির্ভর করবে ঊর্ধ্বতনদের উপরে অর্থাৎ ঊর্ধ্বতনরা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত কর্মীদেরকে আদেশ এবং নির্দেশ দানের ক্ষমতাগুলোকে যে কোনো সময় সেন্ট্রালাইজ করতে পারেন অথবা ডিসেন্ট্রালাইজ করতে পারেন অর্থাৎ কেন্দ্রীকরণ করতে পারেন বা কেন্দ্রীভূত করতে পারেন অথবা বিকেন্দ্রীভূত করতে পারেন তারপরে যে নীতির কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জোড়া মৈশিকল বা স্কেলার চেইনের নীতি প্রিন্সিপাল অফ স্কেলার চেইন এই নীতির মূল কথা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা স্তরের সাথে প্রত্যেকটা স্তরের সম্পর্ক নিশ্চিত করা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের উচ্চ থেকে শুরু করে নিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্তরের সাথে প্রত্যেকটা স্তরে সম্পর্ক নিশ্চিত করাই হচ্ছে জোড়ামৈশিকলের নীতির মূল কথা তারপরে যে নীতিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শৃঙ্খলা বা অর্ডার যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে এবং সঠিক বস্তুকে সঠিক স্থানে স্থানান্তরিত করা অথবা নিয়োগ দেওয়ার যে নীতি সেটাকে বলা হয়ে থাকে শৃঙ্খলা বা অর্ডারের নীতি তারপরে রয়েছে সাম্য বা ইকুইটি সাম্য অথবা ইকুইটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে সাম্য বা ইকুইটি বলতে বোঝানো হয়েছে প্রতিষ্ঠানের অধস্তনদের সাথে ঊর্ধ্বতনরা সমান আচরণ করবে অর্থাৎ সবার সাথেই সমান আচরণ করবে এই নীতির আলোকে তারপরে যে নীতিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কর্মীদের চাকুরির স্থায়িত্ব বিধানের নীতি অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় যে কর্মীরা সবচেয়ে বেশি প্রেষিত হবে কখন যখন কর্মীদের চাকরির স্থায়িত্ব সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যাবে এই নীতির আলোকে হ্যান্ডি ফেওল বুঝাতে চেয়েছেন কর্মীদেরকে চাকরির স্থায়িত্ব বিধান করুন তাহলে প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিকভাবে কাজ করবে কারণ সবচেয়ে বেশি প্রেষিত হবেন তারা এই ক্ষেত্রে তারপরে যে নীতিটা আসে অর্থাৎ তেরো নম্বরে যে নীতিটা আসে সেটা হলো উদ্যোগের নীতি বা ইনিশিয়েটিভ আমরা জানি মানুষ মাত্রই সৃজনশীল শুধুমাত্র মানুষকে সুযোগ দিতে হবে এবং মানুষকে সঠিকভাবে বের করে আনতে হবে মানুষের ভেতর থেকে তার সৃজনশীল শক্তিগুলোকে বা তার উদ্ভাবনী চিন্তা শক্তিগুলোকে হ্যান্ডি ফেল বুঝাতে চেয়েছেন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে উদ্যোগের ক্ষেত্রে বা সৃজনশীল চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সবাইকে যেন স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই নীতির মূল কথাই হচ্ছে এটি সর্বশেষ যে নীতিটা আছে আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম অর্থাৎ সম্ভবত গত ক্লাস না গত ক্লাসের আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে স্পিরিট ডি কপস এটি একটি ফরাসি শব্দ আর এই শব্দটাই হচ্ছে হ্যান্ডি ফেল প্রদত্ত চোদ্দ নাম্বার নীতি এই নীতির মূল কথা হচ্ছে বন্ধন সংঘ বা অন্য অর্থে একতাই বল দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহিলা যে যেমন সত্যি একটা কথা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা একটি সত্যি কথা কারণ এই নীতির আলোকে বলা হয়েছে প্্রতিষ্ঠানের সবাই সবাই মিলে একটা লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে এবং এটাই হওয়া উচিত প্রতিষ্ঠানের একমাত্র এবং বলতে গেলে দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনার সর্বশেষ বিষয় অর্থাৎ স্পিরিট ডি কপস এখানেই শেষ করলাম আমরা হ্যান্ডি ফেল প্রদত্ত চোদ্দটি নীতিমালা অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হ্যান্ডি ফেলের প্রদত্ত চোদ্দটি নীতিমালার কথা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করব এবং সেখানে আমরা এফ ডাব্লিউ টেইলর এবং এফ ডাব্লিউ টেইলর প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অর্থাৎ ক্লাসরুম সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাই ধন্যবাদ সবাইকে